Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer la Ribera Naya hace como 15 años, o si es que no 20. Mi mamá me traía, ella iba a ser, o era locataria de uno de estos lugares. Eh, la Ribera Naya representa una, una zona en donde vino a vivir mucha gente de fuera. No es en su totalidad gente de Puebla Capital, sino de la necesidad de buscar otros espacios donde venir a trabajar, bueno, obligó a la gente a buscar también estos, estos lugares. Yo sí estoy preocupada por el asunto de la inseguridad. El asunto de la inseguridad es un problema que no permite a los poblanos vivir con tranquilidad, que no nos permite estar tranquilos cuando los hijos tienen que salir a la escuela o hasta uno mismo que decide abrir un negocio para tener un ingreso. Si ahorita en el recorrido vamos y damos una caminata, nos daremos cuenta de cómo la gente ha decidido de cerrar todos sus comercios y nada más dejar el espacio donde pueda pasar el producto totalmente eh, resguardando el que no puedan ser atacados por la violencia. Bueno, vamos a, a, a garantizar que nuevamente regresemos al trabajo vecinal, al trabajo de la solidaridad, que esto permitió también construir este espacio. Eh, la suma de los vecinos, la suma de la gente, la suma en que permita garantizar espacios verdes, espacios de tranquilidad y espacios de convivencia. Vamos a promover, ya lo he venido diciendo en este tema de seguridad y justicia, que vamos a promover la cultura de la denuncia. Mientras la autoridad no dé certeza de quienes están cometiendo delitos, estén en la cárcel o sean sancionados, ellos van a seguir cometiendo los delitos. Eso va a ser algo urgente que vamos a tener que tratar y que vamos a tener que garantizar para que puedes, puedan ustedes vivir en paz. El día de ayer también anuncié que uno de los mecanismos para contrarrestar la delincuencia es establecer un gran acuerdo con los jóvenes universitarios para establecer cuadrillas de juveniles, de servicio social, por cierto, estas van a tener un ingreso, van a tener un pago, por ayudarnos a concientizar a la gente, para ayudarnos a organizar, para llevarnos temas que puedan sensibilizar el corazón de la gente que ya no cree en la forma de organizarse o por lo menos en ser solidarios o establecer una campaña de valores, que es algo urgente que se tiene que establecer en estas, en estas zonas. Vamos a establecer un programa de policía cercano a la gente. Aquí tendrán policías permanentes que no tengan que trasladarse más de una hora cuando ya se, se suscitaron los hechos eh, o cuando ya el crimen fue cometido y no hay una reacción inmediata de seguridad por parte de la autoridad. Van a conocer por primera vez a los vecinos, que los va, a los policías que lo van a, los van a cuidar. Eso va a ser importante para que sientan esa cercanía, esa policía humana con los poblanos y con la, la gente de esta, de esta comunidad. No podemos quedarnos callados ante la inseguridad. En el primer momento que vean que va a haber decisiones importantes, a nadie le va a dar miedo presentar denuncias. Y a quienes están delinquiendo les dará miedo seguir cometiendo delitos. El gobierno actual, y yo le quiero recordar a todos que los candidatos del PRI y del PAN ya fueron presidentes municipales. Ellos tuvieron la oportunidad para garantizar la tranquilidad y la paz a estas, a estas unidades habitacionales. Hoy, de seguro los van a visitar para prometerles la seguridad. Yo ya no les creo. Porque cuando tuvieron el presupuesto para garantizar hacer acciones, no lo hicieron. En el 2015 se cometieron 37.310 delitos. Estos son los datos que nos pueden dar claridad de que no se ha atendido el asunto de la delincuencia, sino al contrario, este se ha venido incrementando de manera gradual y que es una de las acciones que vamos a atender en estas unidades habitacionales, en las colonias y en los barrios 
barrios y en las juntas auxiliares de Puebla Capital para que Puebla deje de aportar el mayor número de incidencia delictiva a nivel nacional, sino más bien que Puebla pueda presumirse como uno de los estados más seguros porque no hay delitos que se denuncien y no se denuncien porque no se cometen, no porque no haya ministerios públicos. Entonces, yo les quiero pedir a los vecinos que me acompañen, vamos a hacer una actividad, vamos a, a romper esas estas piñatas que por un lado representa a la policía, que no han, no han funcionado, y por otro lado al delincuente o, y al juez que es quien ha faltado en este caso a dar cumplimiento a poner orden en estas colonias, de, en esta unidad habitacional de falta de autoridad. Y bueno, eso estaremos garantizando. Muchas gracias y espero preguntas y respuestas.